，谢大人。进一步说。呃，谢大人若要查验，在下一定极力配合。只是，非要在此时此地吗？杜老板，我就跟你明说了吧。哎，有人告你们产的膏药啊。名为止血生机，其实半点效果都没有，就是一张布。军机处的大人们反复叮嘱，要我拿住膏药后就地查验，立即奏报，绝不能延误敷衍啊。没问题，这样，您到里面坐，我让伙计把膏拿进去，您亲自查验。那不用不用不用，就这儿。赶紧让他们搬一箱过来啊！谢大人，与人方便就是与己方便。您今天卖我个面子，将来还你人情的，可是背了瘾。杜老板，除非你把皇上搬出来，反正今天我是铁了心了，非要查验不可。跟人过不去，就是跟自己过不去啊。嗯，要验就验呗。你是什么人？行啊。赵大人，借剑一用。哎，干嘛呀你？马帅，这谢大人，你要不要我再画一件呢？赵大人，要不要再看看？不必。谢大人，这药房里还有正在熬制的膏药。你要不要进去验一验？啊，对了，贝勒爷府上也有一批存货，您要不要也去查一查呀？不用了，辛苦谢大人。这次查验结果，我当以实相报，还望众位。继续兢兢业业，尽忠报国。多谢大人教诲。好了，啊，没事，只是皮外伤啊。二少爷，你刚真厉害，竟然把刑部侍郎给唬住了。侥幸而已。怎么刑部的人会突然来查我们沈家的膏药呢？我看是有人活腻了。那天晚上那个贼，就是赵白石。他右手臂上的那个伤，是我给刺。我知道了，叫花少爷。
，你好好养伤。夏老板，我们先行告辞，慢走。青儿，刚才你变的是什么戏法？那不是什么戏法，爹，我又擅自做主了一回。嗯，我让韩掌柜在我们的军需膏药里加上了点杜鹃花叶子，加杜鹃花叶子，就按照这个剂量加。少爷，这个方子你哪弄的？你别管了，肯定有效。少爷，你还别说，你这个偏方啊，还真挺好使。怎么，你试过？啊？前两天啊，我手划破了，就抠了一块膏药，抹在伤口上，哎，他立刻就止血了，而且啊，过了一天，伤口就好了。好，那就好。这就是杜鹃花的叶子。是。那怎么可能呢？这杜鹃花叶子呢，是一种药效跟血结差不多的草药。那要花多少银子？没花你多少银子，每抄膏药不过才多花你几两银子而已。这样吧，我马上让韩掌柜把后面的所有膏药全部加上杜鹃花叶子。爹，要加就加血结。杜老板不会同意的。你不同意就跟他翻脸呗。不行。今天情况你也是看到了，杜明礼那是诱之以利，威之以势啊。可是那个谢大人完全不为所动，他该查还是查，这说明什么？说明杜明礼虽然可以胆大包天，却不能只手遮天。今天我们是侥幸逃过一劫，可是万一呢？万一要是军需膏药里面没有加杜鹃花叶子，万一要是那个刑部侍郎不被我们唬住，那我们沈家现在会怎么样？他杜明礼有靠山，一旦出了事儿，他往京城一跑，往贝勒耶府上一躲，那我们呢？哎呀，杜老板他有办法。你真以为他当我们是做生意的伙伴呢？在他眼里，我们只不过就是赚钱的工具，一旦出了事儿，丢我们就跟丢破鞋子一样。爹，你就听我的，跟他散伙了吧，好不好？夸了你两句就不知道天高地厚了，跟谁散伙不散伙，是你该管的事吗？该干嘛干嘛去。一个刑部侍郎到了陕西，你居然不知道？谢德固这次来，刻意没有声张，所以我事先没有得到一点消息。可赵白石每天都在你眼皮子底下，啊，你都看不住，你每天在干什么？贝勒爷把你安排在这儿，难道是让你每天喝酒听曲儿？对，对不住啊，杜杜老板。听说今天星儿在药材行立功了。嗯，我就说嘛，星儿这孩子啊，只要你给他机会，给他时间，不比月生差。哎，今天的事儿还真全靠星儿，而且经过这段时间的磨练，他呀还真有点见地。那你就别让他再打杂了，一个二少爷。天天在商号里端茶倒水、抹桌子、扫地，人家看了会笑话我们沈家。你放心吧，我有我的考虑。干嘛呢？干嘛呢？深更半夜的，不干活不睡觉的，这段时间没空管你们。要上房了是吧，少爷？今儿老爷夸了你，夫人说呀，咱们这些伺候的下人都有功劳。你看，一人赏了一吊钱呢。老夫人也赏了我东西。二少爷，你看，珍珠手链我可喜欢了。就为了这个啊？可不嘛，这得谢谢你。你争气，咱们也跟着有糖吃，对不对呀？对呀，是的。你们要谢的不应该是我、啊？那是谁呀？哎哎，算了算了，没事，散了散了散了。那都散了吧。哦，回去吧，走吧。
。哎，你也回去吧。嗯。哦。周颖，这段时间辛苦你了。丽丽外外靠你一个人撑着。娘，你咋那么客气呢？也没事。东院虽然败了，但牌子还在。饭可以吃不饱，但脸面还得要啊。娘，你说这话什么意思呀？我没听明白。你看看这衣衫不整，行为不检，哪里哪里像个东院少奶奶的样子嘛？娘，我要是像个正经少奶奶的样子，那我们全家就只有等死了。我也知道你不容易，所以我也没有像从前那样要求你。但起码的规矩总得有啊。你这干嘛？娘，你看，天也没塌，地也没陷，我做的好好又怎么样？我们还是没钱，东院还是破破败败的，爹的院还是冤，所以娘，别讲究了，没用。我怎么就摊上你这么一个儿媳妇啊？你怎么哭上了呀？别哭，别哭。都是我不好，别哭了啊！别哭，别哭，我不好，不好。来，来坐，都是我不好，好吗？啊，你别哭了啊！那个，我我答应你，哎，我答应你，只要我挣到银子了，我就规规矩矩的，行不行？那你要答应我，以后在外面不能随便脱鞋，女人的脚啊，不能随便给人看的。我这不是在家里头吗？行行。答应你，答应你。还有，你答应我，不能随便在外面抛头露面。有事吗？让王世军他们去跑。哎呀，我尽量，行不？对了，南院的事你知道吗？什么事？吴玉把所有的下人都遣散了，前天夜里一个人走了。凡是能带走的，全带走了。南院空了，他去哪儿了？不知道。嗨，爹娘出了这种事儿，反正是我，恐怕也接受不了。说来说去都是那柳氏，害了三叔，害了五品。所以周英啊，我跟你说，女人啊，一定要行。我知道了，都知道，记着呢，全都记着了。我现在就把袜子穿上，啊。娘，娘喝茶不？给你倒杯茶去
。李先生，哎，哎，这笔账他为什么要这么急？你帮我看看。哎。老爷，你给我算一下，截止到昨天送走的那批膏药，我们该分给龙生和多少利润？好现在有这么多现银吗？有，都给我。呃，按照契约，下个月最后一批订单完成才结账呢。现在就结。哎，好。爹，你要跟杜明礼散伙了。这是你该管的事吗？合作了，我知道，我给我爹出的主意。今天我来找你是想跟你说个事，沈老板，恭喜你啊！嗯，我刚刚接到消息，谢德固这次突然来查，我们不仅顺利过关，还因祸得福。哦，贝勒爷上了一道折子，说沈家人实心办事，攻心未果，理当嘉奖。你猜怎么着？啊，太后和皇上都已经准了。沈老板，你等着，马上就会有旨意。二少爷的五品铜枝和老夫人的二品告封，都已经在路上了。这，这，沈老板，你就算不谢谢我，也应该谢谢贝勒爷吧？是是是。谢谢谢贝勒爷，谢谢杜老板。你谢贝勒爷的头，我就帮贝勒爷收。可至于咱们之间，来来来，就免了吧。哎，杜老板。你让我该说什么呢？请坐。看茶。沈老板，我说你的大运真的要到了。还有一件喜事呢。这次军勋订单啊，虽然有点小波折，但是贝勒爷看你办事勤恳，有意要跟你深切合作。怎么样一个深切合作？沈家跟龙生和合股，沈家负责幕前，龙生和负责幕后，所有的生意，沈家占股七成，龙生和只占股三成。所有，所有。我们沈家在陕西经营了有三十多年，有一家总行，十七家分行，三十多家分号，大大小小的伙计掌柜差不多有两百多人
。你这龙生河，龙生河在陕西虽然只有一个招牌，一个店面，但是在京城，在工笔，在户部、工部、刑部、礼部、吏部，还有军机处、督察院、大理寺，以及通政使司，都有着无限的人脉。嗯，杜老板。这军需订单，你们前前后后都搞定，所以你们占三成，我觉得是理所应当。但你现在要占我沈家所有生意的三成，那有点儿……如果加上这个。这是去年从吴家东院抄出来的。吴家东院的所有客商，所有货品的来龙去脉，返点折扣的细枝末节，都在里面。所以，沈老板，这本册子。怎么着也值个三成股份吧？值沈老板，以后金阳就是你的了。多谢贝勒爷。<笑>可是沈老板，有些话我还得说在前面啊。如果你忠心办事，贝勒爷要啥给啥。但是对于那些当面泼凉水、背后捅刀子的人，贝勒也是绝对不会放过的。福建兵被盗，杨廷槐被革职，永不续用，知道为什么吗？贝勒也查出来，就是他，密报皇上，说我们的膏药没有药效。弄虚作假，所以才有了之前谢德固的陕西之情。而这会儿，谢德固还没回京呢，就因为捕风捉影、重伤忠良，回乡了。原来是这样。还有一个人，以为抓住了我们的把柄，给杨廷槐通风报信。可现在，从四品降到了七品。我估摸着。他现在应该在收拾包裹呢。早知道在这里只待了几个月时间就要回泾阳，当初就不应该搬这么多东西来。当然心情已经很不好了，你怎么还添乱呢？没关系，范仲淹前后三光。仍不改，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。我不过是一时被贬，哪就会影响到心情？大人，你这次莫名被贬，到底是得罪了朝里哪位大人呢？我是判断失当，受人以柄。此次被贬不算莫名，而是理所应当。至于得罪了谁，不重要，只要疑心为公，这点冷枪暗箭，在下自认还受得起。那你就别做事，或者少做点。那我十年寒窗还有何意义
，这都两个时辰了，没有人应，也没有消息，会不会跟杜明礼谈的不顺利啊？就算是不顺利，这也该回来了呀。不能出什么事吧？应该不会。老爷一向沉稳，而且是见过风浪的人。老爷，你慢点。老爷回来了。少爷，老爷回来了。老爷，哎，老爷，爹，哟，老爷，哎，赶紧，老爷，哎，赶紧把老夫人请出来。慢点，慢点，慢点，慢点。爹，你这怎么了？老爷，慢点。我呀，喝了点酒。你从来不喝酒的啊？是啊，今天我特别高兴。爹，你跟那个杜明礼谈的怎么样？雪儿，雪儿，你爹，我以前挣很多钱，苦，我吃了不少。慢点，慢点，慢点。气，我也受了不少。但是，从今以后，这种日子，一去不复返，都不存在了。你知道吗？啊？老夫人到。呃，呃，来来来来来，老爷，慢点，娘，娘，哎。娘，什么事儿啊？娘，你来。哎呦，这么急着找我来，什么事儿啊？来来，你坐下，坐。喝酒了。哎呀，喝了一点点酒。我记得上次是你娶亲的那天晚上喝的酒。娘，今天比娶亲那天晚上还要高兴。你爹他怎么了？不知道啊。都站好！哎，来，娘，儿子，拜见二品诰命夫人沈灵氏。雪儿，啊啊，雪儿，雪儿，对对。对，你你站好。我告诉你，从今天起，你也是五品的官衔。你对着关老爷，不用下跪，不用磕头，啊，知道吧？你们说，今天我们是不是该高兴一下？啊？你们都知道这一切。是谁给我们的？都是贝勒爷赏赐给我们的。所以从今天开始，我们沈家要好好的为贝勒爷当差，不能辜负贝勒爷对我们的一片苦心啊！在那儿吧，少奶奶。老德、啊，你找我啊？少奶奶，我我那个工钱能不能提前支给我呀？第一期工钱不都给你们了吗？是给了，但我老婆突然发病了，很重，要请大夫，但是我我没钱。行行，我知道了，来跟我来，来。小江，我们还有多少钱？现银啊，就这些了，都给我吧。好的，哎，那给你。谢谢，谢谢，谢谢，我给你磕头。赶快起来，别浪费时间了。赶紧去找大夫，快去！谢谢少奶奶，谢谢
，看看了，客官吓死王爷。啊，对，就这些了。看看，啊，姑娘，刚上。您要客官慢走，都包圆了，您便宜点。哎，老德，新进了一批货，要不要进来尝一尝？很纯的货哟，这一批可是云土，比你之前抽的川土可纯多了。尝尝吧，再不来可就没有喽。这云土可比川土味浓多喽。哎，来来来，里边请，客官一杯。尝吧。莫要扰民。哟，赵大人，哎，不对啊，知府大人出门不是应该四人大叫鸣锣开道吗？何以赵大人如此轻装简从呢？哦，我想起来了，赵大人现在已经不是知府大人了，是县太爷了。我现在虽然是小小的七品这么官吏，但就凭你刚才那番言语冒犯。抓你回衙门打板子也是应该的了，赵大人，你恐怕还有所不知吧？我现在呢，已经是五品同知加身，换作以往呢，哇，你还能跟我平起平坐，但是现如今，只怕我认真起来，你还得下马过来叫我一声大人。不义之财买来的官衔，就算是加身。也不过是穆侯而怪，彼此彼此啊！赵大人不是也经常以大人之尊做些偷鸡摸狗的事情吗？是啊，我的确大意了，打草惊蛇，让你们提前隐藏。不过，沈家药材行为了利益弄虚作假，都是你我心知肚明的事情。赵大人。你探也探了，告也告了，查也查了，现在落得自己被贬了，还要说我们弄虚作假，证据何在、啊？沈星宜，我就算被贬，也是问心无愧。而你，我就不信，你摸着良心，也能如此理直气壮。这，这，这，这。那天夫人又把我说了一通，还是那些话。嗯，那你敢吗？难呀，嫂子。哎，你妹妹，我爹我娘叫我给你送点东西来。这个是我爹给你的，李妹妹，你替我谢谢你爹。麻烦你再给你爹带个话，再过几天，我们东园就有京账了，就不用再接济我们了。嗯，嫂子，这个是我娘给你的。这也太贵重了，都是自家圣龙泉的药材，花不了多少钱。替我谢谢你娘。嗯，这个呢，是我给你的，这个我喜欢。哎，今天怎么没做葫芦机啊？我怕做了葫芦机，让你想起五聘哥哥，伤心。没事儿。那行啊，我以后就经常做给你吃。行，谢谢你，李妹妹。那嫂子，那我走了。行。
少奶奶，你怎么了？没事。你把那些药捡一半出来，干什么呀？我们去看看老德的媳妇儿，好点呗。好。老德，老德，老德，少奶奶来看你来了。老德，是不是走错了？德嫂，德嫂，我是周莹。德嫂。你先回去找人来帮忙，我去找老德。天了，到现在还没缓过神儿啊！你把德嫂的救命钱拿来抽鸦片，你不是人你！这鸦片难道比德嫂的命还重要？起来，起来！你媳妇死了，听到没有？刘嫂跟了你这么大的灾荒都没有饿死，却被你抽鸦片抽